롤이 나온 지도 10년이 넘었습니다. 그동안 많은 팀과 선수들이 있었지만 그 중에서 가장 강력한 팀을 뽑으라면 15 SKT일 것이고 그 중에서도 한 선수만 뽑으라면 15 페이커겠죠. 그래서 신이라 불렸는데 그런 페이커와 어깨를 나란히 했던 선수가 있습니다. 롤드컵에서 우승한 폼도 페이커의 카운터라 불렸던 루키도 아닌 같은 팀의 서브 멤버 이지훈이었죠. 이지우는 GSG라는 아마추어 팀에서 데뷔했습니다. GSG는 결승전에서 3미드 전략을 쓸 정도로 매력 있는 팀이었지만 체계적이지도 않고 미래가 보장된 팀도 아니었죠. 이후 입단한 MVP 블로 역시 그렇게 눈에 띄는 팀이 아니었습니다. 클럽 마스터즈에서 우승하긴 했으나 이 정도로는 명함도 못 내밀 정도로 일부 팀들의 실력은 상상을 초월했죠. 이지우는 프로의 벽을 느끼며 MVP에서 나왔고 은퇴를 생각했습니다. 휴학 중이던 대학교에 복학해서 마우스 대신 책을 잡으려 했죠. 그래도 혹시나는 마음으로 SKT에 지원서를 보냈는데 덜컥 붙어버렸습니다. 기적과도 같았고 운명처럼 느껴졌죠. 하지만 그런 기분도 잠시 미드라이너 다대가 합류한 친정팀이 우승 트로피를 들었습니다. 마치 이지훈이 MVP 블루의 발목을 잡았다는 듯이요. 그래서 팬들이 이지훈에게 내린 평가는 이런 꼬리표가 붙은 상태에서 2014년 서머가 시작되었는데 형제팀인 SKT K가 8강에서 탈락하는 이변이 벌어졌습니다. 반면 SKT S는 4강까지 올라갔고 이건 팀 역사상 처음으로 K보다 높은 순이었죠. 이지우는 4강에서 만난 KT를 상대로 질리언과 오리아나를 뽑았고 말 그대로 캐리했습니다. 이지훈에게 꼬리표를 붙였던 팬들이 이번에는 박수를 보냈죠. 기세를 타서 결승까지 직행하나 싶었는데 팀원들의 어이없는 실수로 연달아 졌습니다. 아, SKT S의 질주는 여기서 멈췄고 SKT S의 역사도 여기서 끝났죠. 라이엇이 한 구단은 하나의 팀만 가질 수 있도록 정책을 바꿨거든요. 당시 이지우는 어느 팀을 가도 주전이 될 실력을 보여줬지만 SKT만큼은 예외였습니다. 페이커를 밀어낼 미드라이너는 아무도 없었으니까요. 이지훈이 다른 팀으로 떠나는 건 기정사실이었는데 감독과 코치가 이런 말을 했습니다. 그 말에 이지훈은 라고 생각하며 T1의 식스맨이 되었습니다. 다음에 LCK의 개막전 첫 라운드에서 나진에게 패배하자 페이커 대신 이지훈이 들어갔습니다. 이지훈의 제라스는 자칫 흔들릴 수 있었던 분위기를 바로잡았고 팀의 승리를 가져왔죠. 당연히 다음 경기도 출전할 줄 알았는데 곧바로 페이커와 교체되었습니다. 이 경기에서 페이커는 그야말로 미쳐 날뛰었죠. 뱅기 갈게요. 뱅기 끌어줘아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
SKTS에서 동료였던 벤과 울프, 마리는 페이커와 함께 팀을 결승으로 이끌었지만 1세트에서 무기력한 모습을 보이며 퇴장한 이지호는 쉽게 웃지 못했습니다. 페이커의 등 뒤에 앉았고 인터뷰 내내 입술이 말라왔죠. 이후 대망의 스프링 결승전이 시작되자 사람들은 쿠로를 상대로 강한 모습을 보여왔던 페이커의 선발을 확신했습니다. 이준 선수도 많이 나오잖아요. 출전 안 하죠. 그래서 페이커 선수만 내보내는 게 아닌가 생각하고 있어요. 하지만 모두의 예상을 깨고 이지훈이 나와서 1, 2세트 모두 승리로 이끌었습니다. 특히 2세트에서는 쿠로의 카시오페아를 아지르로 솔킬을 내며 대활약을 펼쳤고 MVP까지 받았죠. 처음으로 자신의 힘으로 팀을 우승시킬 기회가 왔고 이번엔 쿠로가 아지르를 이지훈이 카시오페아를 든 상태에서 솔킬을 내고 여자 오! 그냥 뒤를 뽑아놓고 오, 오, 정말! 주댐! 합방! 오, 예! 오, 진짜! 한 달을 터트린 끝에. 자, 요파, 요! 요, 요, 공지! 아, 땅도 다! 땅도 다! 땅도 다! 자, 추가지, 추가지! 추가지, 반려! 데미지, 데미지, 데미지! 자, 이준! 데미지! 이준! 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 정말로 트로피를 들어 올렸습니다. 친정팀이 다른 미드라이너와 함께 우승하고 페이거가 쿼드라킬로 팀을 결승에 올려놓았을 때 달라진 입술과 풀죽은 목소리로 인터뷰했던 이지훈이 처음으로 밝게 이야기했습니다. 저희 팀이 잘 되길 바라는 마음이고 누가 하든 간에 저희 팀이 최고의 팀이 될수 있도록 노력하겠습니다. 이날 T1은 세계 최고의 미드라이너를 둘이나 가진 팀이 되었고 역대 최고라고 칭송받는 15SKT의 시작을 알렸죠. 이후 서머에서도 우승한 T1은 롤드컵에서 무패 행진을 달리며 4강에 올라 오리진을 만났습니다. 선발은 이지훈, 1세트에서 불리했던 게임을 특유의 안정감으로 버티며 역전에 성공했고 2세트 역시 한 번도 죽지 않고 승리를 따냈죠. 당연히 3세트도 이지훈이 나설 줄 알았지만 페이커가 올라왔습니다. 얼떨떨한 마음으로 경기장을 내려가는데 팬들은 두 세트를 승리로 이끈 이지훈이 아닌 경기를 끝내러 온 페이커에게 환호했죠. 앞선 경기에서 보여줬던 이지훈의 플레이는 페이커의 등장과 함께 사람들의 기억 속에서 사라진 듯 했고 그 순간 이지훈은 군중 속의 고독을 느꼈습니다. 그리고 페이커는 팬들의 환호에 답하듯 압도적인 실력을 보여주며 팀을 결승으로 이끌었죠. 마지막 라운드에 참가한 다섯 명이 팬들 앞에 설때 이지훈은 그들과 떨어져 가장 늦게 도착했고 다섯 명이 팬들에게 양손을 번쩍 들어 올렸을 때 이지훈은 유니폼 끝을 매만졌죠. 카메라와 조명은 페이커를 비쳤으며 화면에 이지훈은 없었습니다. 그리고 GSG 시절부터 그토록 원했던 무대 롤드컵 결승에서 이지훈은 단한 경기도 출전하지 못했죠. 팀은 우승했고 꿈에서도 들어보지 못한 롤드컵 트로피가 눈앞에 있는데 이지훈은 여러 가지 감정들로 복잡한 표정이었으며 트로피를 들어올리는 순간 이지훈은 받아들였습니다. 아무리 노력해도 넘을 수 없는 벽이 있다는 걸요. 스프링에서 팀을 우승시키고 서머에서 아지르의 황제가 됐을지언정 페이커는 라이즈의 신 아무리 잘해봐야 이지우는 한낱 인간에 불과했고 페이커는 모두가 찬양하는 태양이었습니다. T1에 있는 한 페이커의 빛이 만들어낸 그림자에 묻혀야 했죠. 비와 눈이 내리던 11월 말 이지우는 유니폼을 내려놓았습니다. 롤은 다섯 명이 하는 게임, 페이커에게 붙여진 숫자가 누구도 범접할 수 없는 일이었다면 이지훈에게 붙여진 숫자는 다음 경기에 나갈 수 있을지 없을지도 장담 못하는 6. 그렇게 생각한 라이엇은 롤드컵 스킨에서 이지훈을 빼놓았죠. 이지훈 본인 역시 이런 현실을 받아들였는데 팬들은 받아들일 수 없었습니다. 한 명, 두 명, 세 명, 수백, 수천, 수만 셀수 없을 정도로 많은 사람들이 라이엇에 항의했습니다. 어마어마하게 많은 댓글과 메일이 전달됐고 이 목소리를 더 이상 모른 채할수 없었던 라이엇은 새로운 스킨을 만들었습니다. 페이커의 라이즈 옆에 나란히 서 있는 이지훈의 아지르와 T1 동료들. 
그날 경기장 안에 있던 팬들은 2승을 안긴 이지훈이 아니라 1승을 얻으러가는 페이커에게 환호했고 단한 번의 박수도 받지 못한 이지훈은 고독했으며 좌절했지만 경기장 밖에 있던 더 많은 팬들이 이지훈에게 갈채를 보내고 있었고 너무 멀어서 듣지 못했던 그 소리는 SKT를 떠난 지금에서야 다할 수 있었죠. 이지훈이 혼자 걸었다고 생각한 가시밭길 그 뒤로 수많은 팬들이 이지훈과 함께 걷고 있었습니다. 인간이 신과 나란히 서기까지 걸린 시간 1355일 그 시간은 단순히 여섯 번째 스킨을 받기 위해서가 아닌 팬들과 함께 리그 오브 레전드의 역사를 바꾸기 위해 기나긴 여정이었습니다.